Mabuhay! Ako po si Katrina Magre, ang inyong NCCA Arts Ambassador. Inaanyayahan kayong manood at tumutok dito sa Padayon, the NCCA Hours, mula lunes hanggang biyernes tuwing alas tres ng hapon. Halina't ma-inspire sa mga kwento ng pag-asa, makisaya sa kwentuhang puno ng kaalaman at matuto sa ating sining at kultura. At para laging updated sa mga kaganapang pang-kultura, bisitahin, i-like, sundan, at mag-subscribe sa Facebook page, Instagram, Twitter account, at YouTube channel ng National Commission for Culture and the Arts sa at NCCA Official. Muli, ito po si Catriona Gray. Padayon na! Sulong na! Ang mga opinion, kuro-kuro, at pananaw na ipapahayag ng mga panauhin at mga tagapagdaloy ay hindi sa programa, sa pamunuan o ng ahensyang ito. Tamang kaalaman tungo sa malayang kaisipan. Ako po si Ferdy Isleta. Ang kultura ay susi sa kadakilaan. Ako po si Adi Luis. Isang oras lang ang kailangan. Ako po si Renena Peñas at ito ang Padayon DNCC Hour. Sulong na! Dayon, the NCCA Hour. Sulong na. Ngayong hapon mga kapadayon, abangan natin ang pagbaba ng mga anghel dito sa ating studio dahil makakapiling natin ang angelic voices and powerful soprano duo na The Nightingales. At syempre mga partners sa ating Samut Sining, kasama natin ang Philippine Information Agency mula sa Calabarzon, ang kanilang Regional Director, Maria Cristina Arasadon. At syempre mga kapadayon, sa mga mananayaw, merong isang napakahalagang programa tayong pag-uusapan, ang programa ng National Committee on Dance ng NCCA, ito ang Diploma in Teaching Arts, Major in Dance, para sa ating sining aral, kapiling natin si Dr. Lordinio Vergara. At syempre, nandyan pa rin ang ating mga segments na Sining Spirasyon at Laro, Laro Tayo! At lahat ng yan ay abangan dito lamang sa Padayon! The NCCA Hour! Heto na nga, mga kapadayon. Dito sa Sining Saya, nakasama na natin ang iba't ibang kilalang personality sa kantahan. Mula sa Asia Soul Supreme, KZ Tandingan. Pop Balladeer, Daryl Ong. Hanggang sa nag-iisang timeless diva na si Dulce. Nalaman din natin ang iba't ibang uli ng musika at pagkanta. Mula pop, ballad, ethnic, hanggang classical. Ngayon, mga partners, excited ako at alam ko, excited din kayo kasi bagong talento at musika na naman ang ating matutunghayan. Kaya naman, mga partners, mga kapadayon, huwag na nating patagalin pa. Tara na at samahan nyo kami sa isang hapong 
Puno ng masayang kwentuhan at kantahan kasama sina Bianca Lopez Aguila at Maria Rina Palma Cruz ang The Nightingales. Partners, talagang ramdam na ramdam ko ang ganda ng kanila mga tinig. Di ba parang ibon? Ibong adar na? At ang... simula pa lang yan mga partners, ha? At narito na silang ating mga bisita, si Bianca at si Rina ng Nightingales. Magandang hapon sa inyo mga kapadayon. Magandang hapon! Magandang hapon po! Sa inyong lahat! Magandang hapon po! Pakanta yung yeah. greetings nila. Po, ang taas-taas ng energy namin dito ngayon sa studio dahil kayo ang aming kasama. Kamusta po kaya Miss Bianca at saka Miss Rina ngayong panahon ng quarantine? Anong ating pinagkakabalahan? Oh, we're Bianca. doing good. Yes, we're doing good. We're doing great and really, really happy to be here in Padayon. At naigest niyo po kami dito. Thank you so much, Miss Annie. Nice to see you again. And sa lahat na nanonood sa Padayon, magandang hapon sa inyong lahat. Pinagkakaabalahan namin ay maging safe lang at at uh, mag, mag uh, quarantine dito sa loob ng bahay. At of course, our online vocal lessons, our classes online. Yun yun lang ang aking pinagkakaabalahan. Ako naman po, um, ako po ay isang uh, mommy, kaya mommy slash teacher, ganun din po, work from home sa online class ko din po. And uh, yun po, yun din po ang aking pinagkakaabalahan ngayon. And now, yung journey naman ng Nightingales, paano siya nabuo? Yan, Ayan. kay Bianca. So, so yung Nightingales lang naman po is, again, it was during the time uh, when, when I was with the... <clears throat> with the with the Philippine Madrigal Singers. And then uh, there was one time kasi po, we were in a mall show. Uh, we were, I think, promoting a CD pa na eh. That was 2008. And then we sang the song Yanis Arya. Kung alam niyo yung Yanis Arya, yung, yung kilalang kilala yun sa, ano eh, sa, sa commercials. Yung Lakme, the, the flower duet. The, So, ang Philippine Madrigal Singers ay merong uh, sariling version nito, which is a duet for yeah for two sopranos. And then when we were uh, singing it, I was still with um, Twinkle Prietos. Um, afterwards, sinabi ni Kuya Alfred na parang, ay, parang magandang konsepto ang dalawang soprano na kumakanta. 
at pwedeng nagsasayaw din na very eleg- elegant na nasa entablado at at gumawa ng isang buong concerto no? so so that's where the concept started so so um eventually Twinkle Prietas went on to also the United States um and then si uh, of course si Rina Palma Cruz na yung yung pumalat wow and the rest they say mga partners is history, history. mga partners sa pansin ko lang ha kaya sa pagsalita ni na Bianca at Rina, parang din silang umaawit. Yes! Ang ganda ng mga bosses. Kasi <laughs> yung tawa nila. <coughs> so, <laughs> Ay, tawa, no? Alam mo partners, noong una ko silang narinig dun sa San Nicolas yun, noong December. Alam mo, sa simbahan yon dalawa lang sila sa stage pero parang yung buong simbahan, sila ang may-ari. Diba? Nagtumatagundog pati <laughs> ang lupa, diba? Diba? <laughs> Bianca and Rina, ano ang pinakamalaking challenge sa transition ninyo mula choral singing to being a duo? Ah, um, siguro isa sa mga challenges because uh, sa aming mga concerts kami ay sumasayaw din. <laughs> Kaya ang yes. sayaw ang isa sa mga challenges namin. Uh, and also, um, yung yung kaming dalawa lang kasi in a concert. So so when you're coming from the choir, na marami kayong kumakanta ng part mo, kapag napunta ka na sa Nightingales, kayong dalawa na lang all throughout the whole concert, no? At kasama isama mo na rin doon ang mga at ang mga spiels, ang mga talkies natin, syempre, no? Kailangan din namin mag-memorize ng mga 'yan. And also sometimes we need to improvise no improvise uh, 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 our spiels also and um, kadalasan meron kaming microphones na kasi nga nagsasayaw kami kapag umiikot-ikot ka na <laughs> baka hindi ka marinig pag wala kang mikropono mag add na lang din po ako dun no? uh, uh, siguro po uh, yung before nung nasa mads kami madisiplina na rin naman kami but this time talagang doble yung disiplina namin kasi kami na nga lang dalawa, gaya ng sabi ni Bianca kanina, kami na lang dalawa. So, may sakit man kami o wala, wala kaming katulong. So, go pa rin yung show. Bianca and Rina, paano naman natin mas may hikayat ang mga Pinoy sa classical singing? Ah, yes. Uh, very, very good question. Lalo na ngayon, ano, nag-iiba na ang mga panahon. No? As artists, um, uh, I think it's uh, part of our advocacy is really to preserve our culture, our own own music, no? lalo na ang ating mga kundiman. Um, uh, let's start with kundiman. No? Para kasi nakaka-relate ang mga Pilipino eh sa mga kundiman. Kahit na, na medyo matagal na itong mga kantang, na, mga kantang ito, whenever we sing it in events, napapaluha pa rin ang mga tao. Na, natutuwa pa rin sila whenever they hear kundiman music. So, so siguro uumpisahan natin sa pagkanta ng kundiman. Uh, tsaka din po sa every time we, we perform or pag nagko-concert ko sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas, like mga provinces, ganyan. Sometimes, syempre, um, andun po din yung medyo may kaba din kami dahil na- ma- naiisip namin if magugustuhan ba kami or ma-appreciate ba yung music namin. Pero right after our concert, dun po kami talaga natutuwa kasi yung response din ng mga tao, mga bata, mga hanggang sa mga matatanda, um, they love what we're doing tapos uh, nagustuhan din nila yung mga mga songs namin na appreciate nila na siguro uh, for me kulang lang talaga sila sa exposure sa mga ganong music dahil nga uh, marami ng ibang mga songs ngayon more on sa pop ganyan so pag nakakarinig sila ng mga ganong music mas nagiging interesado sila doon na ah, bago to for me lalo na sa mga kabataan lalo sa mga youth na for them doon mas naiengganyo sila. Meron ba kaming pwedeng uh, abangan na projects, upcoming projects ninyo or classes? 
Um, uh, for for projects, we are working on another album. We have two albums already. The self-entitled album, The Night in Years, and also ang, ang pangalawa is The Power of Two. And now we are working on another album. Um, uh, we are just finalizing the songs for it. Kasi, uh, syempre, um, kailangan bago ulit ang mga arrangements, na, mga arreglo. And also, gusto rin namin, syempre, ng bagong kanta. So, uh, na, na para sa amin talaga, no? Uh, a newly composed songs for uh, for for the two of us, the Nightingales. And, uh, yes, y- yun na muna. Ah, yes, and also we have um, on our... Uh, on our own um, personal, uh, we have voice lessons. We have we offer vocal lessons. So, so ayon yung aming aming dalawa. <laughs> ayon mga partners, mga kapadayon. Siguro magandang itong kwentuhan natin, i-convert natin sa kantahan. Yes. Magbigay tayo ng challenge dito sa Nightingales. Pwede ba kami makahingi dyan ng sample na from pop? magiging classical, from classical magiging pop. On the spot to, mga kapadayan, na, tignan natin kung paano ito gagawin ng Nightingales. Papayag po ba kayo sa aming challenge? Ayan, yeah, sure po. Sige, try po. natin. Try natin. Sige, at hindi na simulan mo. Sige, try natin. Tell him, tell him that the sun and moon rise in his eyes. Reach out to him and whisper Tell the world so soft and sweet. Tell him, oh, reach out to him and whisper. Tell the world so soft and sweet. I'll hold him close and feel his heart beat. Love will be the gift. You give yourself. Talagang oh. nakita mo yung pagkakaiba, <laughs> mga partners. Yeah. Siyempre, mga nakina Bianca at Rina, nakatulong ba yung pagkanta nyo ng iba't ibang genre sa pagka-perform ninyo ngayon bilang The Nightingales? Yes, uh, yes, of course, naka, nakatulong siya. So, the, yung Nightingales po, ay, ang kinakanta namin ay classical pop crossover. Curious <laughs> tuloy ako, partners. Na-curious tuloy ako. Pwede bang uh, makahingi ng sample ng Flight of the Nightingales? I don't know, fly. Sige, ate. Um. Sige, yes, sige, try natin.
makabilib ang musika ng The Nightingales. Patunay lamang na anumang genre ng pagkanta, hirit man yan, o pop o classical, nag-uumapaw pa rin sa galing ang ating mga kapadayon. Muli, maraming salamat sa inyo, Bianca at Rina. Padayo! Pinatagang Philippine Information Agency noong 1986 sa visa na Executive Order 100 na pinatamahan ni Pangulong Corazon Aquino. Layunin ng PIA na magsilbing bukal ng mahalagang impormasyon at balita tungkol sa mga programa, proyekto at mga serbisyo ng pamahalaan para sa bawat Filipino. Kaya naman ngayong araw ay makakasama natin ang Regional Director ng Philippine Information Agency para sa Calabarzon Region. Mga kapadayon, si Ma'am Maria Cristina Arzadon na mas kilala bilang si Ma'am Maki. Magandang hapon sa inyong lahat, sa lahat ng mga taga-subaybay ng padayon. Uh, Ma'am Maki, ngayong hapon po, magandang opportunity ito para ang ating mga kapadayon mas makilala ang Philippine Information Agency. Ang PIA po ay merong 16 regional offices at 78 provincial information centers. Maaari niyo po bang ibahagi ang tungkulin ng inyong tanggapan bilang isa sa mga regional offices ng BIA? Yes, uh, maraming salamat sa pangbanggit na ang Philippine Information Agency ay kalat sa buong Pilipinas. Kami po ay may mga regional at provincial offices sa lahat ng uh, sulok ng uh, Pilipinas. Nabanggit nga ninyo, 16 ang aming uh, regional offices at 78 naman ang aming mga provincial uh, offices. So, Primarily, ang uh, ginagawa ng PIA, ang mandato namin, ay tagapaghatid ng information. Uh, we do information production, gathering, and dissemination uh, for all government efforts, all government programs, lalong-lalo na ngayon na tayo ay nasa gitna ng pandemya. So, primar primarily po, ang inf Philippine Information Agency ay on-ground, on no? We, do, we go to the communities, nagbabarangay-barangay kami para makapaghatid ng tamang information. We are also on print, we are also on air, and now we are mostly online dahil nga po mahirap na lumabas ngayon at makipag-face-to-face -face sa ating mga kababayan upang matinig pa rin nila at malaman yung mga relevant na information lalong-lalong lalo, 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 lalo na ngayon na tayo ay kailangan mag-ingat sa COVID-19. At ngayon nga po, Ma'am Maki, mahasabi natin, malaki ang pagbabagong na idulot ng pandemya sa pamamaraan ng information dissemination ng ating pamahalaan. Kumusta po ang takbo ng trabaho sa PIA Calabarzon at sa PIA in general? At ano mga challenges po ang ating na-encounter ngayon nga new normal? Um, napakalaki ng pagbabago ng information dissemination effort. I'm sure in all agencies today, uh, naging mas na... Uh, creative and we go by the pandemic. Hindi tayo pwede magtago sa pandemic, sabi nga. So, miskin na dyan ang virus, na dyan ang COVID-19. Dapat natin ipagpatuloy, lalong-lalo na ngayon, na kailangan, kailangan na information ng ating mga kababayan. So, ngayon, uh, dahil hindi, hindi tayo, limited yung galaw natin sa labas. Although, we also, we also try to do face-to-face. -face. Just recently, Uh, dumating ang ating uh, PCOO secretary, si Secretary Martin Adanar dito sa Laguna bilang big brother no, ng Laguna na siyang tumutulong sa response and recovery efforts ng Laguna dito sa COVID-19 pandemic. So, uh, nagpunta kami sa mga munisipyo, bayan-bayan at mga syudad nang sa gayon po ay maging uh, may, may, may pahatid ng national government ang tulong natin sa ating local government. So ngayon dahil nga sa limited ang ating uh, galaw at limited din yung mga taong dapat natin nakakasalumuha, then we go by the health standards. Laging yun po ang, ang iniisip namin every time that we go out. We use our mask, uh, we protect ourselves. Tapos kung hindi naman natin nagagawa ang face-to-face -face na um, 
information campaign, we do online. Kaya gaya na ngayon, yung ginagawa natin sa Padayon, na we do online uh, information dissemination efforts. Dito naman sa aming opisina, we are, uh, well, 50 to 60 percent workforce lang po ang nakakapasok. Hindi pa po namin pinapayagan ang 100 percent na workforce uh, attendance kasi nga po iniiwasan natin yung mass gathering. Ma'am, bilang kabahagi ng Chief Information Arm ng ating bansa, ano po ang mga mahahalagang natutunan ninyo sa inyong paglilingkod sa Calabar Zone? <clears throat> Miski anuman ang krisis na kakaharapin natin isa, bilang isang bayan, bilang isang buong Pilipino, uh, da, da, lagi pa rin nating nandyan yung ating uh, uh, desire no? na makapaglingkod uh, despite we face all these uh, challenges and all difficulties and even the danger of even contracting the disease. I'm pretty sure many of us, our friends, our family members, our colleagues have been uh, afflicted by COVID at some point and uh, probably nakaka-recover yung karamihan, yung iba naman ay hindi. But uh, still, we go on. Kasi yun po yung ating uh, ginampa, uh, sinumpaan na tungkulin, uh, tayo po ay nasa larangan ng public service at uh, siguro ano man ang kakaharapin pa natin na pandemya, sana po matapos na nga yung pandemya ito sa mga nalalapit na panahon. Mamano yung mga paghahandang ginagawa natin dito sa mga pagbabagong nagagana para sa serbisyo natin sa PIA? Well, unang-una, we protect our workforce muna. Because if our workforce are not uh, in their uh, tip-top shape, hindi tayo makakagampan uh, ng ating mga trabaho. So we make sure that we provide all our staff with uh, the vitamin supplements and boost our immune system. And after that, uh, syempre, ina-advocate natin na uh, i-observe yung health standards. So ma'am, ngayon naman po, pwede niyo ho bang ibahagi sa amin kung ano yung mga programa at uh, serbisyo ng PIA Calabarzon para sa pagpapalaganap ng sining at kultura ng ating bayan, lalo na po dyan sa inyong region? Yes, uh, batid naman po ng lahat, lalo na po sa atin sa uh, NCCA at PIA. Meron tayong uh, standing partnership with NCCA on information dis dissemination in yung programa at hindi lang yung NCCA. We also do, co we, we continue uh, promoting yung ating mga local uh, heritage and culture, lalong-lalo na po dito sa Calabarzon. Uh, in fact, si Secretary Andanar ay nanggaling lang po sa bandang Paete, Pila, para i-promote naman yung kanilang wood carving. No? Uh, alam, pagkaalam po natin na yung Paete is known as the wood carving capital ng Pilipinas. Kaya sabi nga po ni Secretary Andanar, we are now moving into the recovery phase of this pandemic. So, uh, tutulong tayo na ibangon ang kultura at sining ng uh, mga mamayang Pilipino, lalo na sa amin sa area sa uh, Calabarzon. Tulit-tulit po yung aming uh, pagbibigay ng um, uh, promotion at uh, pagpapalaganap ng dapat na kailangan na nating tulungan na makarecover yung ating mga industriya dahil tayo po ay uh, hindi po pwedeng laging nakalugmok at uh, tayo po ay dapat na bumangon na at uh, ipagpatuloy ang ating mga industriya para mabigyan din ng uh, uh, trabaho at pagkakakitaan ng ating mga kababayan. Ano po inyong naisibahagi sa ating mga kapadayon na nanonood ngayon? Uh, yung Calabarzon region po ay napaka-dynamic at ito po ay sentro ng isa sa mga sentro ng uh, uh, kultura at sining at uh, ina inaanyayahan po ko po lahat ng taga-subaybay ng Padayon at sa lahat po ng uh, nakikinig at uh, nanonood sa atin na puntahan po natin ang Calabarzon. Uh, hindi po dapat tayo matakot sa pandemic kasi alam natin na meron tayong disiplina sa ating mga sarili. Sabi nga ng DOH at DILG, maging bida sa disiplina. Uh, kung tayo, every time that we go out, we have to uh, always remember yung bida campaign B I D A B meaning bawal ang walang mas I isanitize ang mga kamay at iwasan kumawak sa mga bagay-bagay D dumistansya ng isang metro o higit pa at A alamin lamang ang tama o wastong informasyon So yun po yung aking gustong uh, ibahagi para dito sa challenge nito maging bida po tayo maging sa bahay man sa komunidad sa ating mga workplaces ngayon po lahat almost everything is all information is accessible online it's just at the tip of your finger one click away ang daming mga balita ang daming mga impormasyon na nakikita ngayon ma'am ano po yung nice nating ipaalala sa ating mga kapadayon ating mga kapwa Pilipino tungkol sa 
ganitong mga mga balita at impormasyon na nakikita natin lalo na ngayon online. In fact, isa sa mga programa ng PIA ay yung tinatawag namin na dismiss disinformation. So ito po yung aming uh, advokasya para maipag may promote yung tamang uh, pag-alam lamang ng wastong informa- information. Uh, alamin lamang ang wastong information at i-share lamang ang wastong information. So sa amin sa PIA po, meron kaming uh, programa na we do fact check. We fact check everything that comes out of uh, online media, sa social media. At isa po kami sa mga merong uh, advokasya na tinicheck po namin kung lahat po ba ng mga, sa amin na po mismo, kung meron po kaming uh, Uh, kunyari information na sa tingin ng iba ay hindi masyadong na fact check well we do our own fact checking our information that we disseminate and we also fact check the information that comes out from every platform that we see so ito po yung aming contribution para maging mapa- maging uh, responsible sharers of information Pwede rin ba tayong magbahagi ng mensahe para suportahan ang mga programang ginagawa ng inyong ahensya? Maraming marami salamat, uh, Ferdy, no, sa pagkakataon uh, sa NCCA. Maraming salamat sa pagkakataon na binigay ninyo sa PIA, lalo na sa amin sa rehiyon ng Calabarzon, para maging uh, kabahagi po ninyo ng uh, pagbibigay information, lalo-lalo na ng tama at wasto information lamang. Uh, sana po ay subaybayan ninyo yung aming mga programa na lumalabas even sa mga platforms ng aming uh, Uh, primary agency yung PCOO ano po yung Presidential Communication Communications Operations Office na lumalabas uh, daily sa online at saka sa PTV uh, ito po ay uh, pinapangunahan ni Secretary Martin Andanar at sa amin naman sa Calabarzon please visit uh, our PIA Calabarzon Facebook page tayo po ay very active sa pag-post ng mga relevant and timely information doon at uh, sana po yung partnership din namin sa inyo, sa NCCA, ipagpatuloy natin, even in the midst of pandemic. Maraming salamat po. Ma'am, thank you very much for that message. Pero bago namin kayo pakawalan, meron po kaming isang padayon challenge para sa inyo na ibibigay ni partner Rene. At syempre, ngayon na nga po ang ating padayon challenge, ating minamahal na si Ma'am Maki. Isa, dalawa, tatlo. Padayon! Wow! wow. Mang parang hindi handa, ah. <laughs> Handa-handa pala si ma'am. Maraming energy. salamat. Gando ng energy, mga partner. Maraming salamat po, Ms. Maki Arzadon, para sa inyong pagpapaunlak sa aming imbitasyon dito sa Samot Sining. Salamat po sa inyong mga ibinahaging impormasyon at sa loobin tungkol sa Philippine Information Agency. Isa po kayo at ang buong PIA sa mga mahahalagang katuwang ng NCCA sa lahat ng aming mga programa. Muli, maraming salamat po at ito ang Samot Sining. Para sa laro tayo ngayong araw, kung kayo'y tumutok sa ating programang Padayon, the NCCA Hour, ay madali ninyong masasagot ang ating tanong. Ang tanong, sino ang soprano duo na nakapiling natin kanina sa ating segment na Sining Saya? Ito ay laro ng paunahan at pabilisan, kaya ipadala agad-agad ang inyong sagot ngayon mismo sa comment section ng ating programa at ang unang tatlo na makapagbibigay ng tamang sagot ang siyang magwawagi ng ating mga papremyong face masks at take the 300 pesos worth of load. Kaya't ano pang hinihintay ninyo mga kapadayon? Tara na't maglaro tayo! Bilang bahagi ng reforma sa edukasyon sa Pilipinas, bukod sa kinder, elementary at junior high school, ay mayroon ng senior high school kung saan kabilang ang arts and design track. Bukod rito, mayroon ding special program for the arts sa ilang paaralan sa buong bansa. Dahil dito, bilang pangunahing ahensya ng pamahalaan na nangangasiwa sa promosyon at pag ng kultura at mga sining ng bansa, bumuo ang NCCA sa pamamagitan ng National Committee on Dance ng isang programa na makapagpapalawak ng kaalaman ng mga guro sa sining lalo na sa pagsasayaw upang mas maging epektibo ang pagtuturo sa mga mag-aaral. Ang ating bisita sa araw na ito ay Vice President for University Relations and Advancement at Associate Professor ng Physical Education, Dance and Sports sa Philippine Normal University. 
Mga kapadayon, isang karangalang makasama, si Dr. Lordinho Vergara. Hi, magandang hapon. Thank you so much. Uh, maraming salamat, Sir Ferdy, Ma'am Annie, and Sir Rene sa isang paanyaya bilang inyong kapanayam sa hapong ito. Ako yung nalulugod na ibahagi sa inyo ang nabuong programa ng NCCA, particular ang Dance Committee at ang Philippine Normal University para sa ating mga guro sa sining at pangkultura. Sir, sa pagtutulungan po ng NCCA, PNU at DepEd ay nabuo ang Diploma in Teaching Arts Major in Dance kung saan mayroong 24-unit Diploma in Teaching Arts Major in Dance para sa mga guro ng Arts and Design Track at Special Program for the Arts o yung tinatabag mga partners na SPA. Ano po ba nakita ninyong pangangailangan ng mga guro at kinailangang buuin ang programang ito? Ito ay dahil ako ay miyembro, uh, si Sir Ferdy Nandiyadjaan, ako ay member ng Dance Committee noon. Ako ay nagpapasalamat actually at ang utak nito ay si Ma'am Ichu at saka si Ma'am Shirley. No? Uh, dahil ito na rin doon sa panahon na ang ating butihing senadora, Lauren Legarda, ay mayroong uh, inilaan para sa scholarship ng mga teacher. So naisip namin ni na Ma'am Ichu, ni na Ma'am Shirley, kaya sa ako ay nagpapasalamat sa, sa ideyang ito na nabuo na tulungan. Kasi dahil tayo ay mayroong programa na sinayguro, ngayon ay Jose Sining na para sa Special Program for the Arts. At bilang uh, uh, National Center for Teacher Education, ay nakita ko na may pangangailangan sa tinatawag nating professional development ng teachers. Ito kasi ay in-service. Kasi dalawa siya eh. Pag sinabi natin pre-service, yun yung mga nag-aaral ng teachers. Pero pag nasa field ka na at nag-teacher ka na, tawag yan service So, ito ay bilang tugon. At nakita namin sa aking experience na wala kasi tayong uh, graduate na talagang ang major niya ay dance. Mayroon, pero hindi napupunta sa pagtuturo. So, kinakailangan na ang isang guro ay may tinatawag na content knowledge at pedagogical knowledge doon sa discipline. So, ito yung naging purpose namin na bigyang uh, halaga ang sustainable development noong teachers no sa kanyang training. Hindi pa pwedeng one-shot deal na training. So, dahil ito ay mayroong kaakibat na diploma at ito ay leading doon sa kanyang master's, nabigyan natin ng pagkakataon ng mga guro. So sir, siguradong ating mga kapadayon, interesadong malaman kung ano ang nilalaman ng Diploma in Teaching Arts Major and Dance. Marin niyo po ba itong ibahagi sa ating mga kapadayon? Ito ay uh, 24 unit na Diploma. Ang nilalaman nito ay bahagi kung ano ang kakayahan dapat na maituro ng teacher do sa SPA. Hindi lang SPA actually eh. Nagkataon na meron din tayong Arts and Design track sa senior high school. So, ito ay magbibigay ng puwang dito sa ating mga guro na magkaroon siya ng content knowledge at pedagogical knowledge doon sa disiplina ng sayaw. So, ito ay isang customized program dahil ang mga guro ay nagtuturo. So, ginawa ito ng PNU na ito ay customized at ito yung flexible. Wala pang pandemic, ang PNU ay mayroon ng flexible learning modality. Kaya madali namin siyang naiayon. So, guro, So, partnership siya. Isa siyang academic collaboration ng NCCA, ng members ng committee, na majority kalhati ng members ng committee, almost three-fourths yata ay mga educators. So, walang problema. Plus, ang mga guro dito sa PNU. So, ito ay nahati sa apat na bahagi ng area. No? Dahil, ikinapacitate natin ang buong Pilipinas ay matarget. Kasi yun ang demands ni DepEd. Kailangan may Luzon Cluster, may NCCR Cluster, may Visayas Cluster at may Mindanao Cluster. Total ito ng 120 teachers. Scholar sila. So sila ay pinaaral ng NCCA, diniliver ni PNU para makuha ang diploma. So yung walong subjects na yan, ay, ang involved dyan ay yung kakayahan ng guro para maging equip siya sa pagtuturo ng SPA at Arts and Design Track. So, nandiyan ang introduction to dance, andyan yung mga different dance forms, no? Mag-aral sila ng folk, ballet, modern dance, at ang culminating ay isang magandang production, no? Na ginawa, ito ay nag ng isang taon, at ito ay highly customized. Uh, NCR ay dito sa PNU, Manila. Ang Luzon Cluster ay sa PNU, Isabela. 
ang Visayas Cluster ay sa, uh, sa PNU Visayas sa Cadiz at ang Mindanao Cluster ay sa Caraga sa uh, Prosperidad Agusan del Sur. So, total 100 na public school teachers na sila ay mga guru na pero wala silang certificate at diploma sa dance. So, dahil ang PNU ay may programang outcomes-based teacher education program. So, itong aming programa ay outcomes-based. So, talagang highly flexible. Ako'y nagpapasalamat dahil nakuha nila ang diploma. Nakagraduate sila sa takdang panahon. Kayo po na siyang nanguna sa proyekto na ito. Maaari niyo ba kaming kwentuhan kung ano yung naging experience habang ito ay ini-implement at ano yung mga feedback mula sa ating mga mananayaw na naging beneficiary ng programang ito? Ang ganda ng experience ng collaboration, alam mo ba, na ang gumawa ng mga syllabus nito at ng silabay ay partnership. So, ikinulong ko sila ng tatlong araw at walong syllabus yun. Pangalawa, ang hirap din ng ang isang experience ko dyan ay ang pag-relate naman sa DepEd. Kasi yung permit sa regional director, sa, sa superintendent, sa principal, kasi tatlong araw nawawala ang teacher sa klase. Kasi ang isang course ay magraran ng five days. Ang isang magandang experience na nangyari is yung um, uh, diversity ng approach. You have experts from NCCA who are practitioners in that. And you have the academy to support. So ang ganda na naging combination. So that, that really the experience. Yung mga estudyante naman ngayon, alam mo ba, kaya kami natutuwa. Ang mga feedback saan, kasi research din namin ito, no? yung mga tinatap na ngayon ng DepEd na nagagawa ng module ay graduates natin sa program na to. So, nakapacitate natin para bang naihanda namin itong 120 na teachers na to para talagang tulungan si DepEd paano makagawa ng module, paano ang tamang strategy ng modality ng pagtuturo kasi hindi madali, hindi madaling magturo ng isang performance-based na class online. So, sir, ano po yung mga natutunan ninyo or mga challenges din nung pag nung pinigrade po ninyo ang mga prog ang programang ito online naman dito sa PNU kasi meron kaming university uh, council for uh, curriculum for man ma curriculum management and, and instructional materials so sa migration context namin tiningnan namin kasi tatlo dapat ang elements diyan when we talk about migration the most essential, kaya ma maririnig ninyo sa DepEd, meron silang MELCs, the most essential learning competencies. Okay? Itong MELCs na to, ito ang tinitingnan mo kung ano ang muna ang essential learning competencies na kailangan na matutunan ng bata this pandemic. Kasi hindi ka pe pwedeng magsuro noong regular na ginamit mo ng face-to-face -face where the students ay nasa klase, papasok, nakikita mo. So, one. Another thing is the modality. So ngayon, dahil ang PNU ay may LMS, may tinatawag kaming learning management system, no? So nakakatulong ito, tinatawag natin synchronous at asynchronous learning ng mga ano. So bago pa mag-pandemic, ginawa na namin yan doon sa diploma. Tatlong, limang araw ang face-to-face, -face, the rest of the 54 hours, kasi uh, 8 hours siya uh, a day, uh, parang 8 hours siya a day, so 40. So yung 14 hours mo na remaining, yun yung uh, asynchronous online niya na pwede niyang gawin. And last element is assessment. Kaya, dahil ito ay outcomes-based, ang naging assessment strategies na ginawa namin ay ang culminating activity. Nagsama-sama noong October 26, ma ang 120 into a five-day national convention on dance education dito sa PNU. At dito sila nag-stage ng kanilang production. Dito sila nag-present ng kanilang research kasi may course sila ng research at nakita mo na bawat uh, cluster ay nagpasikat into their dance production. Ang naging uh, challenge na nakikita ko dito ay syempre yung uh, mga teachers no dahil hindi sila nag-leave. Kasi yung agreement namin nila mag sa DepEd, hindi sila mag -leave. So, ganun ang naging sistema ng Miss Annie. Sir, di ba yung part ng program nito na nagkaroon sila ng culminating activity? Yung parang yes, pinaka-closing ceremony. Yes, Kamusta sir. po yung naging proseso dito at ano po yung nangyari? Pwede niyo ba kaming kwentuhan? Mayroong collaboration ng apat na teachers. Teacher ng Manila, teacher ng Luzon, Visayas, Mindanao na dance production. Maganda. Kasi nakita nila yung collaboration, nakita nila yung na... At, at saka health, sabi ko nga sa inyo, outcomes-based siya eh. Kita mo na kung nag-research sila, na i-depend nila yung research nila. So, 
maganda ang naging sistema. Hindi ito conventional na klase. It's highly customized because ang teachers kasi ay hindi mo inaalis sa, sa classroom. Kaya ang experience na daladala ni teacher kapag nagka-klase is very meaningful, very experiential. Sir Lord, meron tayo yung mga komento sa ating, mula sa ating mga kapadayon. Uh, paano daw po ma-access ang programang ito? Paano sila mag enroll At syempre, ano po ang inyong mensahe sa ating mga guro na interesado sa programang ito? Uh, alam nyo ba na itong programang ito ay aking binuo dito sa PNB dahil sa aking membership sa National Committee on Dance. Intended para sa scholarship. Kaya hindi ko pa ito na open ulit. Pero dahil naka-first batch na, ay open na ito. So sa www.pnu.edu.ph, punta lang po kayo sa admission. So makikita niyo po doon ang requirement for the diploma. Hindi mahal ang programang ito, Sir Rene. Kaya ako ay nananawagan din doon sa mga mga guru natin na kung gusto niyo ng ma-capacitate, no? ito ay ongoing project ko pa rin naman sa NCCA. Kasi ang plano ni Ma'am Itchu is a continuing professional development, yung master's program. Yung graduate ng unang batch will be given a master's program in dance education. Napaka ano naman, exciting. Meron, meron progression, hindi siya mas mapipigil doon. Meron pang mga upcoming plans. Sir, speaking of upcoming plans, no? Siyempre sa dance track lang po ito. Nakikita yes, po. niyo po ba na mag expand ito sa other uh, art forms? Itong special diploma? Nung dinidevelop namin ito, nagkaroon na ng inquiry ang other area eh. Talong lalo niya ang theater. Natatandaan ko yon talagang uh, sabi noon sa meeting namin sa Husay Sini na sana ma-expand. Actually, pepeding pepede. Alam niyo ngayon, ang PNU ay mayroong Bika Ed Program. Bachelor of Culture and Arts Education. So itong Bachelor of Culture and Arts Education na ito na bagong CMO ng CHED, CMO number 82, ito ngayon yung magpo-provide doon sa ating mga guro sa sa DepEd ng Culture and Arts, no? Ang pagsasayaw ay nakatanim na sa kultura nating mga Filipino. Kaya bata pa lamang ay tinuturuan na tayong sumayaw at malaking tulong ang mga programa tulad dito sa pagpapalakas ng sining ng bansa. Maraming salamat po, Dr. Vergara, sa inyong oras na makapagbahagi ng kaalaman. Muli tayong magsama-sama dito sa Sining Aral. Padayon. Don't cry for me, Argentina. The truth is I never left you. Del Canto. All through my wild days. My mad existence. Belcanto, amor. I kept my promise. Don't keep your distance. Wow, bravo! Wow. <laughs> Mala Evita, ano naman na isip ko kaya kanta mo yan? Kasi na inspire ako sa outfits natin ngayon, partner. Lalo na rin suot ko. Very Evita yung feels niya. At sure, dahil gusto ko rin subukan kanina yung tip ng ay yung Pinakita ng Nightingales na ating nakasama kanina yung bell canto singing at saka yung pop singing, yung pag-shift nila. Very, very, very nice experience for me. Ito na nga mga partners. Isang oras na naman ang dumaan na punong-puno ng mga istoryang pansining, kultura, saya at inspirasyon. At sabi nga nang tayo ng ating programang Padayon, sulong lang, sulong na. Eh kayo mga partners, sa panahon ng pandemya, paano nga ba tayo pwedeng magpadayon? Sa akin, partners, katulad ng mga nabahagi ng ating mga panauhin kanina, kailangan talagang maging um, responsive tayo sa needs ng new normal. At syempre, dun sa ating mga uh, kasama kanina na Nightingales din, gusto ko yung sinabi na nai discipline eh. Actually, sa mga artists, natural naman yan kahit wala pa nung pandemic. Pero lalo na ngayon na may pandemic kasi nga iba yung challenges nila, lalo na yung mga performing artists na wala yung face-to-face, -face, live interaction, yung automatic feedback from the audience na wala yun. So, kailangan nilang magkaroon ng, ng panibagong discipline din. And of course, discipline din for their voices, di ba? For vocal health, yun nga yung sabi kanina. So, kahit talented ka kung wala ka namang disiplina, eh di mawawala rin yung talent mo. So, aside from practice, Meron din mga disciplines, uh, mga disiplina na kailangan or habits na kailangan i-develop in order to uh, mapangalagaan, para mapangalagaan ang instrumento na siyang nagbibigay ng kabuhayan or uh, kaligayahan para sa isang artist at sa kanyang mga audiences. Ako naman partner, sabi mo nga, padayon, sulong na. Alam mo mga partners, 
unti-unti kong nararamdaman na parang unti-unti na rin bumabalik sa normal ang buhay ng ating mga kapadayan. Observation ko, parang unti-unti nang bumabalik yung traffic, unti-unti nang uh, dumadami ang mga tao sa mga pamilihan, no? parang unti-unti nang uh, yung mga tao nawawala yung mga takot. Pero syempre, kahit parang unti-unting uh, nawawala ang, ang pandemya, gaya nga ng sabi ng ating panauhin kanina si Mamaki, tuloy man ang buhay, tuloy ang pagtatrabaho ng mga empleyado ng gobyerno, dapat patuloy pa rin nating obserbahan ang pagsunod sa health uh, protocols. At mga partners, di ba, pansinin nyo sa mga nakarang araw, sa NCCA, sunod-sunod na ulit ang ating mga meetings kahit na work from home tayo, napupuno na ang ating mga schedule. No? Unti-unti na nagkakasabay-sabay at nagkakasunod na yung mga meetings at nakakatuwa kasi buhay na buhay pa rin at maalab pa rin, alab ng haraya ng ating mga artists and cultural workers na patuloy na magsilbi, patuloy na mag-ugnay-ugnay para sa pagsulong na mayamang kultura at sining ng ating bayan. Mga partners, na-inspire ako sa sinabi ni Ma'am Maki rin kanina na ang working nila ngayon sa PIA ay on ground. Para yung ginagawa natin ngayon. At mga partners, galing rin ako sa Anggono ng mga nakalipas sa linggo. Nakapag-shoot na rin kami for the very first time. At syempre, on air. Patuloy yung ating mga programa sa television at online, katulad ng padayon. Tuloy-tuloy lang ang ating buhay. At syempre, katulad ng isang t-shirt na nabili ko minsan. Ang sabi ng t-shirt, Not all heroes wear capes. Government employees are frontliners. Government employees are heroes too. Kaya naman, tayo mga partner, saludo ako sa inyo lahat at sa buong production ng Pudayon sa ating pagiging mga bayani rin. At syempre sa ating mga kapadayon na nagsisilbi sa gobyerno, sa government service, mabuhay kayo mula dito sa amin sa Padayon. At ang ating mga kasamahan sa buong NCCA. NCCA. Para laging updated sa mga kaganapang pangkultura, bisitahin, ilike, Sundan at mag-subscribe sa Facebook page, Instagram, Twitter account at YouTube channel ng National Commission for Culture and the Arts at NCCA Official. Maraming salamat sa pagtutok sa aming programang nagbibigay ng kaalaman. Sa programa nagbibigay ng kasiyahan. At sa programang nagbibigay ng inspirasyon. Ito ang Padayon! The NCCA Hour! Sulong na! Sa lahat ng